Good evening to one all. I welcome you all for this special lecture on security challenges, market opportunities for Indian youth to be given by Mr. Dinesh of M Auto Electric Mobility Private Limited in Chennai. So he is currently working as an assistant engineer in M Auto. He is an alumni of the esteemed Sri Sairam Engineering College. And he has completed his BE CE with good grades and he is currently working in this M Auto. And M Auto is a prominent electric mobility company so which provides the e auto rickshaws. So, producing of the new ones as well as the retrofiction of the existing fuel into a electric type, which is the a new one according to the governmental policy. As we know, we are moving towards the Electric vehicles era, where the switch over is from the conventional vehicles to the electric vehicles, which is the need of the hour to save our environment. So I think it's very much relevant to the current scenario and will be useful for all our faculty members as well as our students to improve their knowledge regarding their electric vehicles to learn about it and also have a knowledge of the current scenario as how it is working and what may be the trends in the future. So now, first of all, request our Dr. Thiringanam, sir, to <coughs> welcome the gathering and say a few words. Please, sir. Uh, very good evening to all of you. Uh, it's my pleasant and proud privilege to welcome Engineer T. Dinesh, uh, Assistant Engineer, currently working in uh, M Auto Electric Mobility Private Limited and is very we are very happy to listen your lecture uh, sure, titled uh, e uh, e mobility in india challenges technologies market and uh, opportunities for indian youth uh, nowadays this is the talk of the town e vehicles wherever if you go people are talking about e vehicles so not only because of the petrol and uh, diesel price hike uh, which will make uh, greenery the entire world so, so this is the very apt topic for this current scenario uh, i welcome you on behalf of our college and management and principal and vice principal and uh, i would like to welcome all the faculties and students uh, dear students please interact with the chief guest and try to learn uh, the latest technologies uh, over to mr dinesh Thank you, sir. Shall we start, sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Please. So that my screen is visible. Yes, yes, sir. Okay, guys. Good evening, honorable person here. Good evening, students. If it's interactive, I'm going to Summa lecture mari kuda pama eppadi as per your yeah. convenience mr dinesh illa sir students oda requirement eppadi appadi nadha laagana irukken both namba first na or outline mari outline mari kudutharan next students oda queries solrtu okay illa okay 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 yes good evening first ipa e mobility ipa namba indha side la paakkaru vandittu namba what are the major these are the major automobile productions in in India and MNC's countries. In the picture, like mostly LMA on the high end are They are moving towards everybody is moving towards e-mobility. Yeah, next. E-mobility e poro. First he go to emissions. For single domestic flight, number 133 grams of CO2 emissions were there. Other single passenger. Next, long haul and uh, passenger, uh, passenger bus and uh, car and uh, domestic rail. Number IC engines, conventional IC engines compare one another. Highly, one the two. 
சேவ்ட் எமிஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது எலக்ட்ரிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் சிஸ்டம்ஸ் இன்னும் இந்தியாவில் ஆட்டோமொபைல் இண்டஸ்ட்ரி என்னென்ன இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரிக் த்ரீ வீலர்ஸ் எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்ஸ் எலக்ட்ரிக் டிராக்டர்ஸ் எலக்ட்ரிக் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் எலக்ட்ரிக் பேசஞ்சர் வெஹிக்கிள்ஸ் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க வந்துட்டு எலக்ட்ரிக் டூ வீலர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் இ சைக்கிள்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் எலக்ட்ரிக் த்ரீ வீலர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்போம் எலக்ட்ரிக் டிராக்டர்ஸ் வந்துட்டு இப்போ ஆக்சுவலி இன் யூஎஸ் அண்டு யூகேல வந்துட்டு எல் இ டிராக்டர்ஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகியிருக்கு தென் இந்த டெக்னாலஜிஸ் டெவலப்மெண்ட் அந்த பஸ் ரிலேட்டடும் அந்த எஸ்யூவி மல்டி ஆக்சல் ரிலேட்டட் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துட்டு அண்டர் த டெவலப்மெண்ட்டில் இருக்குது நமக்கு ஓகே இட்ஸ் இஸ் அ குளோபல் லிவி மார்க்கெட் வி ஹாவ் அஸ் ரிசர்ச் ஃப்ரம் சர்வே ஃப்ரம் டூ தௌசண்ட் டுவெல் டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் பயோகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆனது தென் நெக்ஸ்ட் அப்புறம் ரேர் இன்க்ரீஸ் இப்போ லாஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒனில் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இதில் கம்பேர் டு டூ தௌசண்ட் டுவெல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிளக்ரீன் ஹைப்ரிட்ஸு பேட்டரி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸு இருக்குது அந்த ப்ளூ கலரில் நம்ம ப்ளூ கலர் இண்டிகேட் பண்ணிக்கிறது வந்துட்டு பிளக்ரீன் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பியூர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அண்ட் ரெட்ரோ ஃபிட் வெஹிக்கிள்ஸ் அதை பற்றி நம்ம பின்னாடி ஒரு ஸ்லைட்ஸில் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் இது எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் சேல்ஸ் இன் இந்தியா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஜான் டூ டிசம்பர் அதோட சர்வே இதில் நம்ம தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு ஃபைவ் பர்சன்ட் தான் இருக்குது மோஸ்ட்லி நம்ம மோஸ்ட் பொல்யூட்டட் ரீசன் நம்ம இந்தியாவில் அதாவது ஏர் பொல்யூட்டட் இந்த டெல்லி நியூ டெல்லி அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்ட் உங்களோட ஜஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷனுக்காக ஒரு ஆவரேஜ் விக்டோரியன் காரில் இருந்துட்டு வாக்கிங் போகிறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ எமிஷன்ஸ் வருது ரிலேட்டட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் கிராம்ஸ் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு அண்ட் ஏரியா ஆக்குபேஷன் கீழே அந்த ஃபுட் மார்க் கட்டுறது வந்து ஏரியா ஆக்குபேஷன் ஓகே நம்ம போட்டு ஒரு செக்ஷன் இப்போ என்னென்னா பர்சனல் கம்யூட் இவி பர்சனல் கம்யூட்டில் என்ன நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது இ சைக்கிள்ஸ் இ பைக்கு இ கார் இது வந்து பர்சனல் கம்யூட் நம்ம பர்சனலாக அதாவது ஓன் போட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டும் ஓன் ஓன் போட் வெஹிக்கிள்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதாவது இ ஆட்டோ இ எலக்ட்ரிக் ட்ரெயின்ஸு எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸு மற்றது எல்லாமே இ கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் எடுத்துகிட்டு வரும் இந்த கான்செப்ட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா பிஸ்னஸ் ஆன் இ வீல்ஸ் நம்ம நிறைய ஷாப்ஸ் பார்த்துருப்போம் நம்ம ரோட் சைடு பார்க்கும்போது இந்த ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸு இந்த மற்ற நம்ம வீட்டாண்ட ஒரு காய்கறி கடை எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ ஐசி இன்ஜினில் வரும் இப்போ ஐசி இன்ஜினில் ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து பெட்ரோ வண்டி வந்துட்டு ரன்னிங் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது நம்ம பக்கத்தில் நிற்கும் போது வண்டி ரன் ரன் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அப்போ ஐசி இன்ஜின் என்ன ஆகும் அந்த ஃபியூவல் கன்சம்ஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளில் வந்துட்டு என்ன மேஜர் அட்வான்டேஜ்னால் வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகும்போது மட்டும்தான் வந்துட்டு இப்போ அதில் ஆம்ஸ் கன்சியூம் ஆகும் அதாவது நம்ம பேட்டரியோட பவர் எடுக்கும் வெஹிக்கிள் ஆனில் இருந்தாலுமே வந்துட்டு டயர் அதாவது பவர் ட்ரெயின் ஒர்க் பண்ணாத ஸ்டேபிளாக நிற்கும் போது நமக்கு வந்துட்டு ஆம்ஸ் கன்சியூம் ஆகுது அப்போ வந்துட்டு இதுவே மோஸ்ட்லி இந்த லோக்கலில் ஓட்டுற இந்த சின்ன காய்கறி கடை இந்த பால் வண்டி கடை அவங்க யூஸ் பண்ண அவங்க யூஸ் பண்ணாலுமே வந்துட்டு இது நல்ல அட்வான்டேஜஸ் தரும் எலக்ட்ரிஃபிகேஷன் ஆஃப் மொபிலிட்டி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு பியூர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் ரெட்ரோ ஃபிட்டிங் அண்ட் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள்ஸ் மூணு டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பியூர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ் பியூர் எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள்ஸ்னால் கம்ப்ளீட் ஃப்ரம் ஸ்க்ராச் டு ஒரு அவுட் கம் ஆஃப் கம்பெனி அவுட் கம் வெளியில் ப்ராடக்ட் பியூரில் பியூர்லி எலக்ட்ரிக் அதோட ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து பிளானிங் பிளானிங் என்ன பண்ணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன வண்டி செய்ய போகிறோம் டூ வீலர் த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலர் அது என்ன எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் அதுக்கு டிசைன் இந்த நமக்கு என்ன டிசைனில் தேவை என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்டு அந்த டிசைனை வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸ்க்கு போகணும் அதே மாதிரி போகும்போது வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே வந்துட்டு ப்ராடக்டை பில்ட் பண்ணக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அனலைஸ் பண்ணணும் சிஸ்டமில் போட்டு நம்ம டிசைன் பண்ணிவிட்டு அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு விர்ச்சுவல் ப்ரோடைப் பண்ணணும் விர்ச்சுவல் ப்ரோடைப் சிஸ்டமில் நமக்கு ஆன்சிஸு கேட அந்த அனலைசிஸில் போட்டு சிஸ்டம் ஓகே இந்த பவர் ட்ரெயின் தனி டிசைன் பண்ணணும் அதாவது சேசி அந்த பாடி அந்த தனி டிசைன் பண்
ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஏஜ் ஆன ஃபிஃப்டீன் இயர் ஏஜ் ஆன வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே டெமானிஸ் பண்ண சொல்லி சொல்லிக்கிறாங்க அதாவது இப்போதைக்கு நமக்கு நார்த் நார்த் இந்தியாவில் அந்த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே அந்த ஆர்டர் வந்திருக்கு ஷூர்லி இட் வில் பிகம் இந்தியா ஃபுல்லாகவே இந்த ரூல் வரத்துக்கான சான்சஸ் நிறையா இருக்குது ஏன்னா இக்கா எமிஷன்ஸ் ரொம்ப அதிகமாக வருது சி இது ஐசி இன்ஜினியர்ஸ்னால அதனால் வந்துட்டு இந்த இந்த ரூல் வந்துருச்சுன்னா இப்போ இன்னும் கரண்ட் டேட்டில் இருக்கிற ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஏஜ் ஆன வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாமே டெமானிஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க டெமானிஸ் மீன்ஸ் ப்யூர்லி கம்ப்ளீட்லி சென்ட்ரஸ் கிராஃப்ட் அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெட்ரோ ஃபிட்டிங் ஒரு ஐடியா பண்ணுறோம் ரெட்ரோ ஃபிட்டிங் டெக்னாலஜி என்னென்னா அந்த அந்த ஐசி இன்ஜின் எந்த வண்டியோ அந்த வண்டியில் இருக்கிற பவர் ட்ரெயின் அதாவது ஐசி இன்ஜின் பவர் ட்ரெயின் எடுத்துகிட்டு அந்த இன்ஜினை எடுத்துகிட்டு அந்த இன்ஜின் இருக்கிற இடத்துல நம்ம மோட்டார் கண்ட்ரோலர் பேட்ரி அந்த ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வெஹிக்கிளோட சேசி அந்த இதில் எந்த எந்த சேஞ்சஸ்ஸுமே பண்ண மாட்டோம் பவர் ட்ரெயினில் மட்டும் கம்ப்ளீட்டாக எலக்ட்ரிக்காக மாற்றிடுவோம் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நம்ம எலக்ட்ரிக் மா என்ன வெஹிக்கிள் பண்ண போகிற மாதிரி மாதிரி செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் அந்த வெய் அந்த வெஹிக்கிளுக்கு எந்த பவர் ட்ரெயின் சூட் ஆகும் பவர் இந்த எந்த பவர் ட்ரெயின் சூட் ஆகும் அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு அந்த ஐசி இன்ஜின் பவர் ட்ரெயின் ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்புறமேட்டு எலக்ட்ரிக் பவர் எலக்ட்ரிக் பவர் ட்ரெயின் இன்டர்கெட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு வெஹிக்கிள் கான்ஃபிகரேஷன் எனக்கு இந்த ரேஞ்ச் போகணும் இப்போ நான் லோக்கலில் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் இப்போ சிட்டியில் இருக்கேன் நான் ஆஃபீஸு காலேஜ் போகிறேன் இல்லை ஸ்கூலுக்கு போகிறேன் ஒர்க்குக்கு போகிறேன் எனக்கு டெய்லி ரேஞ்சு அப் டு அப் அப்போட் வந்துட்டு ஒரு ஃபிஃப்டின் கிலோமீட்டர்ஸ் வரும்போது அதாவது டவுன் ஆட் ஃபிஃப்டின் கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபோர்ட் தேர்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் இருந்தால் போதும் அப்படிங்களா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வெஹிக்கிள் ட்வீன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இல்லை நான் திடீர்னு ஒரு லாங் போகணும் திடீர்னு ஒரு ஊருக்கு போகிறோம் அந்த மாதிரி வெளியில் திடீர்னு எமர்ஜென்சிக்கு போகிறோம் அந்த மாதிரி லாங் போகும்போது அதுக்கு அந்த மோடில் வந்து வெஹிக்கிள் ஆப்ரேட் பண்ணலாம் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் என்னென்னா இப்போ இப்போ ஐ எலக்ட்ரிக் இன்ஜின்ஸோட ஒரு எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிளோட ஒரு மேஜர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா ரேஞ்சு ரேஞ்ச் ஆங்ஸைட்டி ரொம்ப அதிக தூரம் போக முடியாது ஏன்னா நமக்கு பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணணும் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இப்போ ஐசி இன்ஜின் மாதிரி பே பங்க்ஸ் கிடையாது பங்கில் போயிட்டு டக்குனு பெட்ரோல் ஃபில் பண்ணிட்டு உடனே போக முடியாது எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கிள் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணணும் பேட்ரி சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபிக்ஸட் டைம் எடுக்கும் இந்த ஒரு அந்த அதை டைப் ஆஃப் பேட்ரி ரிட்டர்ட் பொறுத்து இந்த பேட்ரிக்கு இந்த ஃபிக்ஸட்ல டைம் அந்த மாதிரி இருக்குது அதனால் வந்துட்டு ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் டெக்னாலஜி நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் பண்ணால் வண்டியில் வந்துட்டு ஐசி இன்ஜினும் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் இன்ஜின் எலக்ட்ரிக் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் மோட்டாரும் இருக்கும் நம்ம எதை வச்சு பவர் பண்ணுறோங்கிறத நம்ம சுவிட்ச் ஓவர் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இதில் ஹைப்ரிட்ல வந்து நிறையா இருக்குது சீரியஸ் ஹைப்ரிட் இருக்குது பேரல் ஹைப்ரிட் இருக்குது அதாவது சீரியஸ் ஹைப்ரிட் பேரல் ஹைப்ரிட் பிளக் இன் ஹைப்ரிட் இந்த மாதிரி டைப்ஸ் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா ஐசி இன்ஜினை ரிமூவ் பண்ணாமல் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் ஆன் பண்ணுவோம் வண்டியில் நார்மலாக ஆல்ரெடி இருக்கிற வண்டியில் ஆட் ஆன் பண்ணுவோம் ஆட் ஆன் என்ன பண்ணுவோம் பவர் எலக்ட்ரிக் மோட்டார் ஆட் ஆன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ நம்ம இப்போ ஐசி இன்ஜினில் ரன் பண்ணிட்டு போகிறோம் ஐசி இன்ஜின் ரன் பண்ணிட்டு போகிறோம் அப்போ வந்து என்ன ஆகணும் நமக்கு வந்து பேட்ரி சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ஐசி இன்ஜின் பவர் வீல் ரொட்டேஷன் வச்சுட்டு நமக்கு பேட்ரி சார்ஜ் ஆகி பண்ணிட்டு இருக்கும் இந்த சார்ஜ் ஆன் வச்சுட்டு திடீர் இன்னும் கொஞ்சம் அடிஷனல் தூரம் போகும்போது நம்ம எலக்ட்ரிக் மோட்டாரில் போ போய்க்கலாம் சேலஞ்சஸ் ஈபில் என்ன சேலஞ்சஸ் ரேஞ்ச் ஆங்ஸைட்டி ஃபஸ்ட்டு ஆக்சுவலி எல்லா டாப் டெஸ்ட்லாம் முதல் கொண்டு எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன இப்போ இதில் என்ன டொமைனில் ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா ரேஞ்ச் ஆங்ஸைட்டி சேலஞ்சஸ்னு வரல சார் சாய் ஹைப்ரிட் வெஹிக்கிள் இதில் இருக்கு ஆ இப்போ சேலஞ்சஸ் வருது சார் இப்போ ஸ்லைடு வந்துடும் சார் உங்களுக்கு ஸ்லைடு மட்டும் விசிபிள் ஆகுதா இல்லை அந்த என்டையர் பிபிடியே விசிபிள் ஆகுதான்னு கேட்குறேன் என்டையர் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் வரல சார் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் மோடு இல்லாமல் அந்த சைடில் இருக்க மாதிரி காட்டுது இங்கே ஃபுல் ஸ்க்ரீன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கரெக்டாக வரும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரெசன்டேஷன் மோடு ஒன்று போடல ஒரு நிமிஷம் சார் ரிப்போ சார்
சார் பிரசன்டேஷன் பண்ணலாம் இருக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டாப் பிரசன்டிங் கொடுத்தனா ஸ்டாப் பிரஸ் பிரசன்டேஷன் ஸ்டாப் பண்ணுங்க சார் ஃபைல்ல இருக்க ஸ்லைட்ஸ்லாம் விசிபிள் ஆகாது ஃப்ரெண்ட் ஷேட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட் ஷேட் பண்ணுங்க எஸ் இந்த பிபிடி கீழ ஒரு பிரசன்டேஷன் வீடியோ இதுல ஒரு 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 ஐகான் மார்க் கிளிக் பண்ணுங்களே கீழ டவுன்லோட் அந்த பாக்ஸ் கிளிக் பண்ணுங்க இப்போ தெரியுங்களா உங்களுக்கு चेंज ஆகுதுங்களா அதே மாதிரி தான் சார் இருக்கு ফুল ஸ்கிரீன் ফুল ஸ்கிரீன் மோட் வரல சார் டிரெக்ஷனா F5 பிரஸ் பண்ணுங்க சார் எனக்கு ফুল ஸ்கிரீன் காட் சார் எனக்கு எங்க இது எனக்கு ফুল F5 தான் இருக்கு ஆல்ரெடி பிரசன்டேஷன் மோட் தான் இருக்கு இப்போ காட் நான் கரெக்ட்டா இல்ல ஓகே ஓகே எஸ் சார் ஓகே ஓகே இப்போ சவாலஞ்சஸ் இன் இவி சவாலஞ்சஸ் இன் இவி என்னன்னு பாக்கும்போது ரேஞ்சஸ் ரேஞ்ச் அங்ஸைட்டி இப்போ சொன்ன மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே புது இவி வாங்க போறோம்னா ரேஞ்ச் அங்ஸைட்டி இப்போ கேட்போம் என்ன ரேஞ்ச் போவோம் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் போவோம் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் ரீச் ஆயாச்சு இப்போ வீட்டில இருந்து ஸ்ட்ரைட்டா ஒன் டுவெண்ட்டி மீட்டர்ஸ் இப்போ டூ ஃபார்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் போறோம்னு வச்சுக்கோம் ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்ட்ரீட் ஆயாச்சு நெக்ஸ்ட் அந்த ஒன் டுவெண்ட்டி கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம எப்படி போக போறோம் அந்த கேள்வி வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற எல்லாருமே நம்ம எல்லாருமே கேட்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸ் கேட்கக்கூடிய கேள்வி இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி இதுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்போ இப்போ இருக்கிற நம்ம கிட்ட இப்போ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் நம்ம இந்தியாவில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இதில் வந்துட்டு நமக்கு இப்போ இருக்கிற பெட்ரோல் பங்க்ஸ் மாதிரி நமக்கு பேட்ரி சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் ஆர் பேட்ரி ஸ்வாப்பிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வரணும் பேட்ரி ஸ்வாப்பிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா மட்டும் அந்த ரேஞ்ச் அங்ஸைட்டே இது பண்ண முடியும் கன்சியூமர் பெர்செப்ஷன் எடுத்துக்கணும் இப்போ கன்சியூமரோட தாட்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஐசி இன்ஜின் ஐசி இன்ஜின் வாங்கும்போது சரி ஐசி இன்ஜின் வண்டி வாங்குகிறோம் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் அதாவது மெக்கானிக்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் இருக்கிறாங்க ஐசி இன்ஜின் என்ன ரிப்பேர் ஆனாலும் சரி பண்ணிக்கிறோம் அதே மாதிரி இப்போ ஐ இவி இவி எடுக்கும் போது நான் எங்கே போய் சரி பண்ணுறது எனக்கு சர்வீஸ் அப்படி எப்படி இருக்கும் எனக்கு ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக கிடைக்குதா அப்படிங்கும் போது இது ஒரு இப்போ நம்ம இந்தியாவில் வந்துட்டு இது பெரிய கொஸ்டின் மாதிரி இருக்குது ஹை காஸ்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் நமக்கு இப்போ ஹை காஸ்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு டாட்டா நெக்ஸான் டாட்டா நெக்ஸான் வந்துட்டு ஐசி இன்ஜின் மாடலில் வந்துட்டு செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் லேக்ஸ் வருது டாட்டா நெக்ஸான் இவி வந்துட்டு தேர்ட்டின் லேக்ஸ் வருது நியர்லே வந்துட்டு ஃபைவ் லேக்ஸ் சிக்ஸ் லேக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் வருது ஃப்ரம் கம்பேர் டு ஐசி இன்ஜின் டு இவி இப்போ ஏன் இந்த ஹை காஸ்ட் வருது நம்ம பார்க்கும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேட்ரிஸ் கண்ட்ரோலர் மோட்டர் இதில் தான் நமக்கு காஸ்ட் அதிகமாகுது ஆனால் ஹை காஸ்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப்னு பார்க்கும் ஹை காஸ்ட் ஆஃப் ஓனர்ஷிப் ஓனர்ஷிப் பண்ணும்போது மட்டும்தான் நமக்கு இவியில் ஹை காஸ்ட் இருக்கும் பின்னாடி அந்த அட்வான்டேஜ் வரும்போது இன்னும் இன்னொரு அட்வான்டேஜ் என்ன சொல்கிறோம் ஸ்கேர் பேட்ரி டெக்னாலஜி நம்ம பேட்ரிஸ் யூஸ் பண்ணுற மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்போ மேஜர் யூஸ் பண்ணுற பேட்ரிஸ் வந்து லித்தியம் லித்தியம் அயன் பேட்ரிஸ் லித்தியம் ஃபெரோ பாஸ்பேட் பேட்ரிஸ் தான் இப்போ இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் என்ன ஒரு பேட் இதுன்னா வந்துட்டு நம்ம லித்தியமும் லித்தியம் அயனும் நமக்கு வந்துட்டு மோஸ்ட்லி இந்தியாவில் வந்து சோர்ஸே கிடையாது நம்ம இப்போ எல்லாமே வந்துட்டு சைனா தைவானில் தான் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டாக நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டில் வந்துட்டு ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க என்னென்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்துட்டு நே நேச்சுரல் ரிசோர்ஸ் நேச்சுரல் ரிசோர்ஸில் வந்துட்டு லித்தியம் கிடைக்குது லித்தியம் வந்துட்டு நம்ம இந்தியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்போர்ட் அங்கே வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் எடுக்கிற மாதிரி எம்ஓ சைன் பண்ணியிருக்காங்க மேபி இஃப் இட்ஸ் அக்கர்ஸ் இட் வில் ரெடியூஸ் த காஸ்ட் ஆஃப் த பேட்ரி லேக் ஆஃப் த ப்ராடக்ட்ஸ் சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ ஐசி ஜின் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து எங்கே கிட்ட எல்லா இடத்துலையும் கிடைக்குது நமக்கு இவி பார்ட்ஸ் எங்கே கிடைக்கும் எப்போ எங்கே கேட்டாலுமே இப்போதைக்கு அந்த கம்பெனி இப்போ ஒரு கம்பெனினா அந்த கம்பெனியோட மெயின் பிரான்ச்சிலையோ அதோட டீட்டெயில்ஸ் கிட்ட மட்டும்தான் அந்த பார்ட்ஸ் கிடைக்குது மற்றபடி ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் எங்கே கிடைக்குது இப்போ ஆன் த வேலை ரிப்பேர் ஆகிடுச்சுன்னா இப்போ கம்பெனி மேலே தான் அதை சர்வீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது இதனாலே வந்துட்டு கஸ்டமர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் யோசிக்கிறாங்க இவியில் வாங்கலாமா இவியில் வாங்கலாமா இவி வேணாமா போகலாமா இல்லை ஐசி இன்ஜினே போயிடலாமா அப்படின்ட்டு அட்வான்டேஜஸ் என் இவி சொன்ன மாதிரி லோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் லோ ஆப்ரேட்டிங் காஸ்ட் என்னென்னா நீங்கள் ஒரு கேல்குலேஷன் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் 
ஏன்னா நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி காஸ்ட்டு ரொம்ப கம்மி ஈவி ஃபுல் ஈவி ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகிறது வந்து நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி ரொம்ப ஹோம்லேயே போய் சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் சார்ஜிங் ஸ்டேஷனில் போட்டு பண்ணிக்கிறதுனால நமக்கு ரொம்ப காஸ்ட்டு கம்மியாக வரும் இசிடி மெயின்டைன் இப்போ ஐசி இன்ஜின் பார்ட்ஸ் பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ இருந்து நியர்லி ஒரு டூ தௌசண்ட் பார்ட்ஸ் கிட்டே இருக்கும் ஐசி இன்ஜினில் ஒவ்வொரு பார்ட்டும் அப் டு எல்லாமே ஃபுல்லாக பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் நமக்கு வந்துட்டு ஈவியில் வந்து இப்போ ஒரு மோட்டரை பிரித்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பார்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி பார்ட்ஸுக்கு மேலே இருக்கிறது சான்ஸே கிடையாது நமக்கு இதில் மூவபிள் பார்ட்ஸும் ரொம்ப கம்மி அதனால் வந்துட்டு நமக்கு வேரண்டி ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் மெயின்டென்ஸ் சுத்தமாக மெயின்டென் மே ஜீரோ மெயின்டென்ஸ் சொல்லிக்கலாம் ஈவி பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஜீரோ மெயின்டென்ஸ் தான் சிம்பிள் சின்ன சின்ன மெயின்டென்ஸ் தான் சின்னதாக லைட்டாக ஆயில் மாற்றுறது அது மட்டும் தான் இருக்கும் மற்றபடி அந்த கிளச்சு இந்த இந்த எதுவுமே இருக்காது நம்மக்கிட்ட இப்போ ஈவி பாலிசி ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் ஈவி பாலிசிஸ் வந்து இதுக்கு ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க எல்லாமே வந்து சப்சிடி கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஈவிக்கு நம்ம டீலர்ஷிப் ஆகட்டும் இப்போ கம்பெனியை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்காகட்டும் இல்லை கஸ்டமர் ஆகட்டும் எல்லாருக்குமே வந்துட்டு நமக்கு இப்போ வந்துட்டு சப்சிடிஸ் அண்ட் அந்த ஃபினான்ஷியலாக நிறைய சப்போர்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க க்ளீன் என்வென்மெண்ட் நம்ம ஈவியை பொறுத்த வரைக்கும் பொல்யூஷன் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன் பொல்யூஷன் இருக்குது ஆனால் கம்பேர் டு ஐசி இன்ஜின்ஸ் இந்த பொல்யூஷன் இஸ் ரெடியூஸ்டு பை ஒன் ஃபிஃப்த் ஓகே இப்போ ஈவியில் நமக்கு என்ன கேரியர் இருக்கும் அதை வந்து ஃபோர் மேஜர் பார்ட்ஸாக பிரிச்சுக்கலாம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வெஹிக்கிள்ஸ் ஆப்ரேஷன் அண்ட் பாலிசிஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரோட்ஸ் ரோட்ஸ் ஆல்ரெடி இருக்குது சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இப்போ சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் என்னென்னா இப்போ பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ பப்ளிக் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்குன்னா நம்ம அங்கே நம்ம ஈவி போய் அங்கே கார் கார் அந்த வெஹிக்கிளை நிறுத்திட்டு சார்ஜ் இந்த சார்ஜுக்கு பர் காஸ்ட் இந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் டீலர்ஷிப் நம்ம எடுக்கலாம் சார்ஷிப் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் ஓனராக இருக்கலாம் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் வெஹிக்கிள்ஸ் எதோ ரிப்பேர் ஆகுது அதை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்கு சர்வீஸ் சென்டர்ஸ் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் பவர் பண்ணுறதுக்கான பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் நம்ம தான் ஏன்னா சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் இருக்கும்போது சார்ஜிங் ஸ்டேஷனோட லோட் அதிகமாக இருக்கும் அதோட ஆம்ஸ் கன்சன்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் அப்போ வந்துட்டு அங்கங்கே பவர் ஸ்டேஷன் வந்து பவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணால் தான் வந்துட்டு நம்ம சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் வைக்க முடியும் இப்போ இருக்கிற நம்ம பவர் ஸ்டேஷன் மாதிரி லாங் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் இருக்கும் அதோட டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் தூரமாக இருக்கும் இப்போ பவர் ஸ்டேஷன் வந்து கிட்ட இருந்தால் தான் நமக்கு அந்த லோடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகாமல் கிடைக்கும் வெஹிக்கிள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் டூ வீலர் த்ரீ வீலர் ஃபோர் வீலர்ஸ் இந்த டீலர்ஷிப்பு இந்த ஃப்ரான்ச்சைஸ் எடுக்கிறது வெஹிக்கிள்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் இது வந்து நம்ம கம்பெனிக்குள்ளே நடத்த வேண்டிய ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸ்டாண்டர்ட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரொசீஜர் மெயின்டெனன்ஸு சேஃப்டி சேஃப் வெஹிக்கிள்ஸு வெஹிக்கிள் ரிப்பேர் வெஹிக்கிள் ரீசைக்கிளிங் பாலிசிஸ் பாலிசிஸில் பார்த்தோம்னா வந்துட்டு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸு அந்த ஸ்கீம்ஸு என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ் இருக்குது நமக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் என்னென்ன என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு இன்சென்டிவ்ஸ் கிடைக்கும் என்னென்ன சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் இன்சென்டிவ்ஸ் வாங்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்குறது இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் ஆப்ஷன்ஸும் இருக்குது டெக்னாலஜிஸ் மேஜராக நம்ம எலக்ட்ரிக் இ வெஹிக்கிள் என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுறோம் மேஜர் எலக்ட்ரிக் டெக்னாலஜிஸ் ரெனியூபிள் எனர்ஜி இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் மோஸ்ட் கம்பெனிஸ் இப்போ ப்ரொமோட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க எப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம விண்ட் எனர்ஜிலேருந்து சோலார் எனர்ஜிலேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதிலேருந்து எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து நமக்கு இவி சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி அந்த சார்ஜிங் ஸ்டேஷன் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி மெக்கட்ரானிக்ஸ் இன்ஜினியரிங் பிஎம்எஸ் இது நம்ம பேட்ரி பற்றி அப்கமிங் ஸ்டேஷன்ஸ் வரும்போது இப்போ ஒவ்வொரு பார்ட் ஆஃப் ஏரியாவில் பார்ப்போம் அப்கமிங் செக்ஷன்ஸில் மோட்டாரில் எப்படி இருக்கும் மோட்டார் உள்ள கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும் கனெக்ஷன்ஸ் எப்படி கண்ட்ரோலர் அது மோட்டார் எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் அதுக்கு என்ன யூஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் பேட்ரி அந்த பேட்ரிக்குள்ளே என்னென்ன செல்ஸ் எப்படி இருக்கும் சேல்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பேட்ரி எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம் பேட்ரிக்குள்ள கர என்ன டெக்னாலஜி அப்படின்ட்டு ஐஓடி அண்ட் ஆட்டோமொபைல் இன்ஜினியரிங் இதுதான் வந்து மேஜர் டெக்னாலஜிஸ் யூஸ் வேணும் ஒரு இவி ஒரு இவி வெஹிக்கிள் எடுத்திங்கன்னா இது எல்லாமே இருக்கும் மேஜரான பக்கம் மேஜரான டெக்னாலஜிஸ் இதுதான் ஓகே இப்போ நம்ம எம்ப்ளாய் பட்டி ஸ்கில்ஸ் இப்போ எல்லாமே இவி டெவலப் ஆகுது எல்லாமே இவி வாங்குறாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நாம் இப்போ இப்போ நீங்கள்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருப்பீங்க இப்போ உங்களோட ஃப்யூச்சர் நீங்கள் எப்படி எம்ப்ளாய் விட்டு இவியில் எப்படி எம்ப்ளாய் விட்டு என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம் இவி ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்
ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிவாங்க இது மேஜர் ரோல்ஸ் அண்ட் கம்பெனிஸ் என்ன ரெக்ரூட்மெண்ட் பண்ணுறாங்கிறது மாடலேஷன் அண்ட் சிமுலேஷன் இன்ஜினியர் மாடலிங் அண்ட் சிமுலேஷன் இன்ஜினியர் இதில் என்னென்னா வந்துட்டு டாடா மோட்டர்ஸ் மஹேந்திரா டிவிஎஸ் ஹோண்டா ஏத்தர் பஜாஜ் மாடலிங் அண்ட் சி சிமுலேஷன்னா நீங்கள் எதுவுமே வந்துட்டு இதில் ஃபிசிக்கலாக பண்ண மாட்டீங்க உங்களோட ஐடியாஸை ஜஸ்ட் மாடல் அண்ட் சிமுலேட் பண்ணி காப்பீங்க ஹார்ட்வேர் டிசைன் அண்ட் இன்ஜினியர்னா இந்தந்த காம்பனன்ஸ் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க இதெல்லாம் இந்த பா இந்த பார்ட் இந்த இடத்துல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் இந்த எலக்ட்ரானிக் இந்த இந்த எலக்ட்ரானிக் இந்த டிவைஸ் யூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது பாஸ் வந்து ஒன் ஆஃப் த மேஜர் இப்போ பாஸ் வந்து ஓனாக வந்து தே ஆர் ப்ரொடியூசிங் த பவர் ட்ரெயின் ஃபார் மோஸ்ட் ஆஃப் த வெஹிக்கிள்ஸ் பாஸ்டோட பவர் ட்ரெயின் இப்போ நிறையா வெஹிக்கிள்ஸ் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பிசிபி பிசிபி டிசைன் இன்ஜினியர் எலக்ட்ரிக்கல் சைடு அண்ட் எலக்ட்ரானிக் சைடு வரவங்களுக்கு இந்த பிசிபி டிசைன் டிசைன் இன்ஜினியர் நல்லாயிருக்கும் மோட்டார் டிசைன் இன்ஜினியர் வந்துட்டு இதுவும் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் இஎன்டை இஎன்டை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த டொமைன் நல்லாயிருக்கும் பிஎம்எஸ் அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியர் இந்த பிஎம்எஸ் அப்ளிகேஷன் இன்ஜினியருக்கு ரொம்ப ரேரான இருக்குது இதை நீங்கள் நல்லா டீப்பாக பிஎம்எஸ் நல்லா தெளிவாக கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஓலா இருக்கே தெரிஞ்ச நிறைய இடத்துல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய இருக்கு உங்களுக்கு நான் இப்போ எப்படி வந்து இவியில் ஃபஸ்ட்டு எனக்கு எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு காலேஜில் படிக்கும்போது அன்றாவது கைடன்ஸ் ஆஃப் சிவச்சந்திரன் நான் சிவச்சந்திரன் சார் அப்புறமேட்டு என்னோடய கொலீக் அதாவது காலேஜ் மெட்டு அவன் மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் சங்கர்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து நாங்கள் ப்ராஜெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் இதெல்லாம் நாங்கள் பண்ண ப்ராஜெக்ட் சோலார் கார் ஃபஸ்ட்டு அப்புறம் இ சைக்கிள் பண்ணியிருப்போம் ஸ்கூட்டி பெப் ப்ளஸ் ரெப்ரோ ரெஃபிட்டு ஸ்ப்ளெண்டர் ரெட்ரோ ஃபிட்டு எக்ஸல் ரெட்ரோ ஃபிட் ஹைபிரிட் பேசஞ்சர் ஆட்டோ அண்ட் அம்பாசிடர் ரெட்ரோ ஃபிட் பண்ணி ஓகே சார் எனி டவுட்ஸ் ஆர் கோரிஸ் இன்டராக்டிவா போய் doubts or any other suggestions or uh, <coughs> regarding ppt or in general about uh, a vehicles anything you can ask please sir yeah, hello yes sir Yeah, I have a question. Yes, yes. Yeah. Yeah, can I ask it in Tamil? Sure. Yeah, my friend actually uh, asked me this, if I know, but I didn't know, so I wanted to ask you this. So, he said, battery is very overcharged, or not being charged, or not being charged, or not being charged, or not being charged. So, what does that mean? Why is it happening? எக்ஸாக்ட்லி இது நல்ல கொஸ்டின் ஆக்சுவலி ஏன்னா நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொன்னேன் தெரியுமா பிஎம்எஸ் டெக்னாலஜி எல்லாமே லேர்ன் பண்ணுங்க இப்போ ஃபியூச்சர் தான் அப்படின்ட்டு பிஎம்எஸ் மீன்ஸ் பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்த பேட்டரி மேனேஜ்மெண்ட்ல நமக்கு பேக் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்கும் அதாவது செல்ஸ் சீரீஸ் அண்ட் பேரல் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க இந்த பிஎம்எஸ் என்ன பண்ணும் நம்ம சார்ஜ் பண்ணும்போது டிஸ்சார்ஜ் பண்ணும் போதும் செல்ஸை ஈக்குவலாக டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டு ஈக்குவலாக சார்ஜ் பண்ணும் இந்த பிஎம்எஸ் இல்லாத போது பிஎம்எஸ் இல்லாமல் சில பேட்டரிஸ் அதாவது அன்ரெகனைஸ்ட் ஆர் அன்சர்டிஃபைட் பேட்டரிஸ் வந்துட்டு நம்ம லோக்கல் மார்க்கெட்ஸ் நிறையா கிடைக்கிது அதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்துட்டு ஓவர் சார்ஜ் அண்டு அண்டர் சார்ஜ் பண்ணும் போது வந்துட்டு பேட்டரியோட செல்ஸ் அது பெருசாக தான் செய்யும் பேட்டரி வீங்க தான் செய்யும் இட் வில் எக்ஸ்ப்ளோர் அப்படி நாட் ரெக்கமெண்ட் டு டூ தட் பிஎம்எஸ் இருக்க பேட்டரி தான் கம்பல்சரி யூஸ் பண்ணும் எப்பயுமே ஈவிக்கு ask any queries or doubts or anything information regarding evs stop on us also please okay so if uh, there is no <coughs> nothing to receive uh, let us go uh, Sir, can I end up, sir? Uh, just a minute, sir. So, it has been a really a good session to have a good understanding about the electric vehicles, what are their basic differences and uh, <clears throat> how they work and what are the different difficulties in practically applying the electrical vehicles and the different doubts 
uh, we are having we are able to clarify it uh, based on your input sir so due to the changing circumstances i'm sure that uh, it is going to play a, a major role so for which uh, staff both the staff members in the regarding the search area as well as for the students in order to do their future projects or for their job opportunities it will be highly beneficial and useful for them sir because we are also recording this video with your permission sir and sure, that sure. it is going to be used uh, for our any required resource for our future sir so okay so that they can benefit so those who are unfortunately not able to see this are they will get benefited by means of uh, seeing the video sir thank you very much for your spending your precious time sir, sir just thank a you. minute actually i have some uh, feedback link can i share it in the chat yes sir please sir chat actually we enable all the chat in okay enable all angle mm -hmm. um, uh, that let me try sir let me check please so my presenter alla kuduthiruken okay adhu yen enable aagala nak therilla sir enak chat presenter so just enak kona neenga idu panni ang whatsapp panni kudunga sir na ungala in the group la share panni thara okay sir okay sir thank you Thank, thank you very okay. much, sir. I thank Dr. K. Sokma, sir, and Mr. R. Ashok, sir, for giving me the opportunity and yes, sir, volume and college management. Thank you so much. Yes, thank you. Thank you very much, sir. Thank you to thank all you, thank you, uh, sir. the national and to all our participants. Thank you very much. Sure.